牛肉饼来了，这个就得落着吃了。吹饱羊拐进。小刘同学刷到了一个小店，但是里面的东西看起来都是我爱吃的。就是在家啦，坐满了，没有地儿坐呀。这么忙吗？看看吃什么，窝骨得吃，羊拐筋得吃，羊眼睛得吃，牛肉回头得吃，牛肉饼得吃吧。嘿嘿，正好有一个雅座，哎，雅座，公主请上座。整屋就这么一张是雅座，真的全是人，全坐满了。这个是羊窝骨，这个是羊拐角，这拐筋，就是羊拐筋嘛。然后有的地儿是不是也叫羊哈巴？好糯呀，冒着热气儿就上来了。嗯，嗯，就是那种酱炖，炖的巨烂乎，软软乎乎。哎，大爷，那个走了。嗯。哎，真的，这个拐筋比那个棒骨头好吃太多了。你看，你看，你看。一撅，你看那小筋儿全出来了。你们是不是还要拿这个玩的？这个好吃。做的就是那个筋跟那个味儿。哎，这个羊窝骨这么小啊，但它长得跟那牛窝骨也很像，就都是窝骨。这个羊窝骨跟牛窝骨的大小就是，杭州小笼包跟。山东大包子的对比，中间也是一个小骨头，压得很烂乎。这就不存在什么红烧牛窝骨那种味型，这整个就是那一锅肉汤酱炖的汤味所以说一头羊也只有四个窝骨，还来了一个羊眼和一个端上来就巨香的羊汤。这羊眼睛嘛，不知道你们爱不爱吃啊？反正只要是我看见了，我就得点。糯糯黏黏，脆脆软软。这羊汤就是巨浓一股麻酱味儿，还有腐乳味儿，就是芝麻酱腐乳调羊汤。里头是羊杂，但是这个汤不咸哦。它旁边配了小料，你们不够就自己加。吹爆羊拐筋，啊，羊汤两勺，嗯。都喜欢吃这种就筋筋的东西，筋筋黏黏，不、哦、香香糯糯。在羊拐角面前，这个窝骨就逊色了一点。我发现这俩味儿不一样，这个窝骨的料味会更重一点，就它的香料味道。吃这怎么跟吃杏儿似的？就嘴里转一圈，壳都出来了，千呼万唤使出来。牛肉饼来了，还有一个牛肉回头，这个八块，这个二十六，超大分量哦。哇、哦，来看看这个馅儿啊，四皮三馅儿，然后切的比较随意，主打一个我怎么切你怎么吃吧。这个一层肉一层馅儿的就是回头，这个就得落着吃了。落起来比较爽啊！就喜欢这种简单随意的长相，葱与肉，面与汁儿。嗯，皮儿是酥的，然后中间的面还是比较软乎。葱味很浓，然后葱也会出汁儿，所以就显得整个这个肉汁儿特别足
嗯，优惠比较大，它这可能更偏向于有一点油煎的感觉。我有喝。嗯，人就是一个很纠结的物种，就是明明吃着它烫，但你还忍不住的往嘴里搁。哇，满手油油，果然，我对肉饼、馅饼的热爱超过于饺子和包子。然后这个回头就是，你看。它就是那么卷起来的，葱肉饼应该是一个馅儿，包法不同，然后这个会会小一点，饭量小的可以点这个，酥软，面会稍微厚一点点。哇、哦！其实啊，我个人更喜欢这个回头的质感，肉会厚，然后面也会更有嚼劲一点。加了汤，是真的就没味了，你就可以加料了。它这还是两种辣椒：韭菜花儿，来一丢丢；辣椒可以多来点，羊油辣椒。这味儿就可以了，这个就又有辣椒，又有麻酱，又有腐乳，又有韭菜花儿，不少哈，东西。微信收款五十四元。就以我个人来讲，我还是更喜欢回头的口感。回头的面更有嚼劲就是卖羊汤啊，卖牛肉饼啊，卖酱货的店，可能天津有很多啊。但是这家，今日三惊喜，一个是那个拐金，然后是回头，然后是羊汤，这三个是我今天最喜欢的。这个店会比较偏，好像是在万新村附近。万新村你们知道是哪儿吧？就是那个巨大的糖果的那个地儿。他这不卖早点啊，他这卖午餐跟晚餐。好，那今天就到这儿了，拜拜。